ሰላም ጤና ስትልኝ ውዴ ፍሪታትዩ ቤተሰቦች እንደናችሁ ደናናችሁ ሄይ ፍሬኒንግ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደውትሮ ተቃሚ ነው ብያሰብኩትን ቪዲዮ ለእናንተ ይጅላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮዬ ሰውነታችን ቫይታሚን ሲ ትረስ ያጋጥሙ የሚያሳያቸው ዘጠኝ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ነው ምናዩ ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ ቫይታሚን ሲ ካሊለ ከቀላል እስከ ከባድ የጤና ችግር ሊያጋጥመን ይችላል ስለዚህ ሁሌም በቂ የሆነ ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ውስጥ ሊኖር ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ቫይታሚን ሲ ትረት በሚኖርበት ጊዜ ሰውነታችን ከሚያሳያቸው ምልክቶች መካከል የመጀመሪያው ቶሎ ቶሎ ጉንፋን መታመም ነው ቶሎ ቶሎ ጉንፋን የምንታመም ከሆነ አንዱ የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ቫይታሚን ሲ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ከፍ የሚያደርግልን የነጭ የደም ሴል በቫይረስ እና በባክቴሪያ እንዳይጠቃ ያደርጋል በተጨማሪ ኢንፌክሽንን ይከላከላል ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ጉንፋን እንዳይዘን ይከላከልልናል ማለት ነው በተቃራኒው ሰውነታችን ቫይታሚን ሲ ሲያጥረው ነጭ የደም ሴላችን ስለሚቀንስ ቶሎ ቶሎ ለጉንፋን በሽታ ለጉሮሮ ኢንፌክሽን እንድንጋለጥ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ጉንፋን የሚያመን ከሆነ በአመት ውስጥ እንግዲህ ከስምንት ጊዜ በላይ ጉንፋን የሚመላለስብን ከሆነ ምናልባት የቫይታሚን ሲ እጥረት በሰውነታችን ውስጥ አለ ማለት ነው ስለዚህ ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በብዛት በመመገብ ይሄን ችግር መከላከል እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ቫይታሚን ሲ እጥረት በሰውነታችን ውስጥ እንዳለ የሚያሳየው የመጀመሪያው ምልክት ቶሎ ቶሎ ጉንፋን የምንታመም ከሆነ ነው ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛው ምልክት ደግሞ የሰውነት መበለዝ ነው ሰውነታችን ምንም አይነት ችግር ሳይጋጥሞ ከምንም ነገር ጋር ሳይጋጭ እንዲው የሚበልስ ከሆነ ሌላኛው ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ውስጥ እጥረት እንዳለ የሚያሳይ ምልክት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በመመገብ ይሄንንም ችግር መቅረፍ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛው ምልክት ነስር ነው የቫይታሚን ሲ ትረት በሰውነታችን ውስጥ በሚኖርበት ወቅት እንግዲህ የደም ዝውውራችን ላይ ችግር ይፈጠራል ይሄን በመሆኑ ነስር አልፎ አልፎ ሊነስረን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ነስር መጀመሪያ ሲነስረን ወደ ጭንቅላታችን መምጣት ያለበት የቫይታሚን ሲ እጥረት በሰውነታችን ውስጥ ሊኖር ስለሚችል ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በብዛት ማውሰድ ነው ነገር ግን ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በብዛት እየተመገብን ነስሩ ማይቆም ከሆነ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ለውጥ ማናይ ከሆነ ወደ ህክምና ቦታ ሄደን ራሳችንን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው አራተኛው ምልክት ያ ጥንት መገጣጠሚያ ህመሞች ናቸው አነስተኛ የሆነ ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ሲኖር ለቁርጥማ ችግር ያጋልጣል ከዛ በተጨማሪ ይሄ አጥንታችን መገጣጠሚያዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ህመም እንዲሰማን ያደርጋል እንደዚህ አይነት ምልክቶችን የምናይ ከሆነ አንዱ የቫይታሚን ሲ ጥረት በሰውነታችን ውስጥ እንዳለ ማሳያ ነው ማለት ነው አምስተኛው ምልክት ደግሞ የሚታየው ቆዳችን ላይ ነው ቆዳችን የደረቀ የተጅጎረጎረ እንዲሆን ያደርጋል ያው ቫይታሚን ሲ ለቆዳችን ውበት መሰረተ የሆነ ቫይታሚን ነው እንግዲህ ቫይታሚን ሲን ከሰውነታችን ትረስ ያጋጥሞ ቆዳችን ላይ ችግሩ ፍንተው ወበሎ መታየት ይጀምራል ማለት ነው ቆዳችን በሚገርም ሁኔታ ይደርቃል ቆዳችን ከለሩ ይለዋወጣል የተጅጎረጎረ ይሆናል እንደዚህ አይነት የቆዳ ችግር የምናይ ከሆነ ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ውስጥ እጥረት አለ ማለት ነው ያው እንግዲህ ይሄ ለማስተካከል በጣም ቀላል ነው ፍራፍሬዎችን አትክልቶችን መመገብ ነው ማለት ነው ስድስተኛው ምልክት ደግሞ ቁስል ቶሎ ማይደንልን ከሆነ ነው ቫይታሚን ሲ ሰውነታችን ሲጎዳና ሲቆስል በቶሎ እንዲድን ያደርጋል ነገር ግን በቂ የሆነ ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ስከሌለ ቀላል የሆነ ቁስል እንኳን ቢያጋጥመን ቁስሉ በቶሎ የመዳና አቅሙ በጣም አንስተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቁስል ቶሎ ማይደንልን አይነት ሰዎች ከሆነ ሰውነታችን ውስጥ ምናልባት ቫይታሚን ሲ እጥረት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በብዛት እየተመገበን ቁስል ቶሎ ማይደንልን ከሆነ ሀኪም ማማከር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሰባተኛው ምልክት ተደጋጋሚ ድካምና ድብርት ነው 
እንግዲህ ምንም አይነት ነገር ሳንሰራ በተደጋጋሚ የሚደክመን ከሆነ ምናልባት ችግሩ የቫይታሚን ሲ ይጥረት ሊሆን ይችላል ስለዚህ በቂ የሆነ ቫይታሚን ሲ መመገብ ያስፈልጋል ነገር ግን ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በብዛት እየወሰደን ለውጥ ካላየን ምንም አይነት መፍቴ ካላገኘን ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ ቼክ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ትክለኛ የድካማችን ምክንያቱ መነሻው ምን እንደሆነ ለመለየት ይረዳናል ማለት ነው እንግዲህ ሰባተኛው ተደጋጋሚ ድካምና ድብርት የሚታይብን ከሆነ የሚስተዋልብን ከሆነ ሌላኛው የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክት ነው ማለት ነው ስምንተኛ የድድ መድማትና ማበጥ ነው ሌላው ቫይታሚን ሲ ለጥርሳችንና ለድዳችን ጥንካሬ ጤንነት በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን የቫይታሚን ሲ እጥረት በሰውነታችን ሲኖር የድድ መድማትና ማበጥን ያስከትላል ያ ደግሞ የድድ ኢንፌክሽንን ያመጣል ያ አፍጠረንን ይለውጣል ስለዚህ ድዳችን ሚዳማ ከሆነ የሚያብጥ ከሆነ ሌላኛው የቫይታሚን ሲ እጥረት አንዱ ምልክት ነው ማለት ነው ዘጠነኛው ምልክት የፀጉራችን መድረቅ መነቃቀልና መበጣጠስ ነው እንግዲህ ሰውነታችን መጀመሪያ ቫይታሚን ሲን የሚጠቀመው በጣም አስፈላጊ ለሆኑ ለውስጥ ላሉ ኦርጋኖቻችን ነው ከዛ የተረፈውን ቫይታሚን ሲ ነው ለፀጉራችንና ለቆዳችን የሚጠቀመው ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ ቫይታሚን ሲ ከሌለ ለቆዳችንና ለፀጉራችን የሚጠቀመው ቫይታሚን ሲ አይተርፈው ማለት ነው ስለዚህ ፀጉራችን መነቃቀል መበጣጠስ መንታ ማውጣት ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ፀጉራችን ላይ እንደዚህ አይነት ችግር የምናይ ከሆነ ሌላኛው የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች መመገብ አሪፍ ነው ማለት ነው ሌላ አንድ የመጨረሻ ምልክት ለመጨመር ያህል በተደጋጋሚ የደም ማነስ ችግር የሚያስቸግረን ከሆነ በተደጋጋሚ የሚያዞረን አይነት ከሆነ ሌላኛው ቫይታሚን ሲ እጥረት ሲኖር የሚታይ አንዱ ምልክት ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ ከላይ እንደተጠቀስናቸው ሁሉ ይሄንን በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን እናይ ከሆነ የቫይታሚን ሲ ምግቦችን በመመገብ ራሳችንን ከዚህ ችግር መቆጠብ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሌላው እዚጋ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር በተቻለ መጠን ቫይታሚን ሲ በሰፕሊመንት መልኩ ከመውሰድ ይልቅ ከምግቦች ከተለያዩ ምግቦች ለማግኘት መሞከር አሪፍ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ቫይታሚን ሲ ሰፕሊመንት መውሰዱ ምናልባት ኦቨርዶዝ ምንወስድ ከሆነ ላላስፈላጊ ሌላ ችግር ለንጋለት ስለምንችል በተቻለ መጠን ሁሉ ጊዜ ምግባችን ውስጥ ያካተተን ቫይታሚን ሲ ያላቸው ምግቦች በዛ መልኩ ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን የቫይታሚን ሲ እጥረት ሰውነታችን እንዳጋጥመ ማድረግ እንችላለን እንግዲህ የቫይታሚን እጥረት ከላይ ያያናቸውን ችግሮች ያስከትላል ስለዚህ ሰውነታችን ሁሉ ጊዜ በቂ የሆነ ቫይታሚን ሲ እንዲኖረው ደግሞ በቫይታሚን ሲ በለጸጉ ምግቦችን በእያንዳንዱ የምግብ ሰዓታችን አካተተን መመገብ ይኖርብናል ጥቂት በቫይታሚን ሲ በለጸጉ የምግብ አይነቶችን ለመጥቀስ ያህል ብርቱካን ሎሚ ድንች የፈረንጅ ቃሪያ እንጆሪ ቲማቲም ብሮኮሊ ስኳር ድንች ጎመን ጠቆር ያሉ አረንጓዴ አትክልቶች ኪዊ ፓፓያ ማንጎ ያባባ ጎመን ስኳሽ ብሉቤሪ ሃባብ አናናስ የምሳሰሉት እንግዲህ ቫይታሚን ሲ የሚገኙባቸው በጣም በጣም ጥቂቶቹ የምግብ አይነቶች ናቸው በጣም በርካታ አትክልትና ፍራፍሬዎች ላይ ቫይታሚን ሲ ይገኛል ስለዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በብዛት ምንመገብ ከሆነ ቫይታሚን ሲን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ የቫይታሚን ሲ እጥረታችንን መቆጣጠር እንችላለን እንግዲህ ለዛሬ ይችላል የመጣውት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮን ኮድዳችሁት ላይክ አድርጉ በተረፈ ለቤተሰብ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካምን ሁሉ መኝላችኋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ባይ ባይ